நண்பர்களே நம்மளுடைய பழைய பதிவில் டிஃப்ரென்ஷியல் பற்றி சொல்லியிருப்போம் டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்னா என்ன அதற்கான வீடியோக்கான லிங்க்கை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்கோங்க டிஃப்ரென்ஷியல்லாம் என்ன அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் வீலர் எடுத்துக்குவோம் கார் எடுத்துக்குவோம் இல்லை பஸ் இல்லை லாரி இல்லை ஆட்டோ இந்த மாதிரி பின்புறம் ரெண்டு சக்கரங்கள் ரெண்டு சைடும் சக்கரங்கள் வர மாதிரி ஒரு வாகனத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னா பொதுவாக ஒரு கார் எடுத்துக்கோம் உதாரணத்துக்கு நாலு வீலுமே ஒரே ஆர்பிஎம்மில் தான் சுற்றும் இது நேராக போகும் பொழுது ஓகே பிரச்சனை இல்லை இப்போ லெஃப்ட் சைடு திரும்ப போகிறோம் திரும்புகிற இடத்துலையும் நாலு வீலும் ஒரே ஆர்பிஎம்மில் சுற்றுச்சு அப்படின்னா காரை எப்படி வளைக்கிறது நம்மளால் காரை வளைக்கவே முடியாது அப்போ லெஃப்ட் சைடு திரும்பும்போது என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் சைடு இருக்க சக்கரம் கம்மியான அளவு சுற்றணும் ரைட் சைடில் இருக்க சக்கரம் அதிகமான அளவு சுற்றணும் லெஃப்ட் சைடு வீல் கம்மியான தூரம் தான் நகரும் ஆனால் ரைட் சைடு வீல் அதிகமான தூரம் நகரும் லெஃப்ட் சைடு திரும்பும் பொழுது ரைட் சைடு திரும்பும் பொழுது ரைட் சைடு இருக்க சக்கரம் கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் லெஃப்ட் சைடு இருக்க சக்கரம் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகணும் இந்த மாதிரி பவரை பிரித்து கொடுக்கறதுக்காக தான் டிஃப்ரென்ஷியல் வந்துச்சு லாரிக்கு பின்னாடி பெரிய ஒரு உருண்டை மாதிரி இருக்கும் அது பஸ்லேயும் இருக்கும் கார்லேயும் இருக்கும் வெளியில் தெரியாது ஆனால் லாரி அப்படின்னு வரும்பொழுது ஈஸியாக வெளியில் தெரியும் அப்போ இந்த மாதிரி பவரை பிரித்து கொடுக்கறது தான் டிஃப்ரென்ஷியல் லெஃப்ட் சைடு திரும்பும் பொழுது லெஃப்ட் சைடு இருக்க ரெண்டு வீலுக்கு கம்மியான பவரை கொடுக்கும் ரைட் சைடில் இருக்க வீலுக்கு அதிகமான பவரை கொடுக்கும் இந்த இந்த வேலையை தான் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணும் இப்போ ட்ரெயின் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா கார் பஸ் இதெல்லாம் திரும்புகிற மாதிரி பெரிய ஷார்ப் எஜ்ஜாக இல்லைனாலும் கூட ஓரளவுக்கு வளைவான பாதைகளில் ட்ரெயின் திரும்பி தான் போகணும் ட்ரெயினில் டிஃப்ரென்ஷியல் கிடையாது அப்போ டிஃப்ரென்ஷியல் இல்லாமல் எப்படி ட்ரெயினு பவரை பிரித்து கொடுத்து ட்ரெயின் திரும்புது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக ட்ரெயினோட சக்கரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கோணிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது ட்ரெயினோட சக்கரத்தில் ஒரு புறம் டயமீட்டர் சின்னதாக இருக்கும் ஒரு புறம் டயமீட்டர் பெருசாக இருக்கும் நேராக போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ரெண்டு சக்கரத்துலேயுமே நடுப்பகுதி ட்ராக்கில் மேலே போகும் இப்போ லெஃப்ட் சைடு திரும்ப போகுது ட்ரெயின் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு சக்கரத்தில் சின்ன டயமீட்டர் ட்ராக்கு மேலே படும் ரைட் சைடில் பெரிய டயமீட்டர் ட்ராக் மேலே படும் அந்த மாதிரி தான் திரும்பும் அப்போ ரெண்டு சைடு இருக்க சக்கரமும் ஒரே ஆர்பிஎம்மில் தான் சுற்றும் ஆனால் லெஃப்ட் சைடு திரும்பும் பொழுது சின்ன டயமீட்டர் ட்ராக்கில் படுறதுனால அது கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான் ட்ராக்கில் ட்ராவல் ஆகும் அதுவே ரைட் சைடு பெரிய டயமீட்டர் ட்ராக்கில் படுறதுனால அது அதிகமான தூரம் ட்ராக்கில் ட்ராவல் பண்ணும் அதனால் வளைவில் திரும்பும் பொழுது அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சக்கரங்களை வடிவமைக்கிறாங்க அதனால தான் ட்ரெயினில் டிஃப்ரென்ஷியல் இல்லை டிஃப்ரென்ஷியல் இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி சக்கரங்கள் மூலமாகவே ட்ரெயின் திரும்புது இந்த வீடியோவை பற்றின உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்